നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും പഠിച്ചു പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിൽ റേഞ്ചസ് ആണ് ഒന്ന് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചും മറ്റൊന്ന് സത്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ചും ഇന്ത്യയെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് സോ ആ ഒരു വിന്ധ്യ സത്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകാം വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാരലായിട്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഈ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാൽവ പീഠഭൂമിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഏത് മൗണ്ടൻസ് വരുന്നത് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡെക്കാം പ്ലേറ്റുവിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഡെക്കാം പ്ലേറ്റുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ ഹൈലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡെക്കാം പ്ലേറ്റുവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് മധ്യ ഉന്നത തടം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ മധ്യ ഉന്നത തടത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ മധ്യ ഉന്നത മധ്യ മധ്യ ഉന്നത തടം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനകത്താണ് മാൽവ പീഠഭൂമി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരെണ്ണം വരും ബുണ്ടേൽഖണ്ട് ബാഗേൽഖണ്ട് സോ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഹൈലൈൻഡിന്റെ ഭാഗമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മാൽവ പീഠഭൂമി എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബുണ്ടേൽഖണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബാഗേൽഖണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ബുണ്ടേൽഖണ്ടിനെയും ബാഗേൽഖണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിൽ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ് അതിന്റെ പേരാണ് കൈമൂർ ഹിൽസ് സോ ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാൽവ പീഠഭൂമിക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഈ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഹില്ലുകളുടെയും ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഹിൽസും എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരു ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലക ചലനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഫലക ചലനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫലന ഫലക ചലനങ്ങളിൽ അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹില്ലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് ഈ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ് ഹിമാലയാസ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലേറ്റുകളുടെ ചലനത്തിന്റെ ചലനമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്ടോണിക് ചലനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇത് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഒരു കൊളിഷിന്റെയും ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടത് അല്ല ഈ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നർമ്മദ റിഫ്റ്റ് വാലി എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിന്ധ്യ പഠിച്ചപ്പോൾ വിന്ധ്യയെ തൊട്ട് താഴെ സത്പുര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിന്ധ്യയ്ക്കും സത്പുരയ്ക്കും ഇടയിൽ വരുന്നൊരു ഹില്ലുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അമർഖണ്ഡക് ഹിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്കല മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ മൈക്കലയിലുള്ള അമർഖണ്ഡക് പ്ലേറ്റുവിൽ നിന്നാണ് നർമ്മദ നദി ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു സോ ഈ നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് റിഫ്റ്റ് വാലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രംഷ താഴ്വരകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫ്രംശ താഴ്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രംശ താഴ്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നർമ്മദ പോലുള്ള നദികൾ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിലൂടെ ഒഴുകും ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്റ്റ് വാലീസ് ആണ് ഈ മലയുടെ
സോ ഈ ബറൂച്ച് മുതൽ സസ്രം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് സോ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബറൂച്ച് മുതൽ സസ്രം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആരവല്ലിയെയും സത്പുരയെ കാട്ടിയും ഒക്കെ യങ്ങറായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആരവല്ലിയെയും സത്പുരയെ കാട്ടിയും എങ്ങറാണ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് മുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആരവല്ലിയെയും സത്പുരയെ കാട്ടിയും യങ്ങറായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടുത്തെ റോക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിലെ റോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന റോക്സാണ് പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് ഈ പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയമണ്ടിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഡയമണ്ടിൻ്റെ നിക്ഷേപം അത്യാവശ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഒരുപാട് കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പന്ന ഡയമണ്ട് ഖനി ഈ പന്ന ഡയമണ്ട് ഖനിയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യ മോട്ടർനിജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുക കിംബർലൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള സോയിൽ എന്നാണ് റോക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോട്ടറോസോയിക് ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറയുന്ന വിന്ധ്യ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പന്ന ഡയമണ്ട് ഖനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിന്ധ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സദ്ഭാവന ശിഖർ ആണ് സദ്ഭാവന ശിഖർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഗുഡ് വിൽ പീക്ക് എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ പീക്ക് ഗുഡ് വിൽ പീക്ക് അപ്പൊ ഗുഡ് വിൽ പീക്ക് എന്നും സദ്ഭാവന ശിഖർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റ് ആണ് സദ്ഭാവന ശിഖർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറ അല്ല സദ്ഭാവന ശിഖർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലൂമർ പീക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഗുഡ് സദ്ഭാവന ശിഖർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലൂമർ പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലുമ്പേ പീക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഉയരം സോ വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഇത്രയാണ് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാൽവ പീഠഭൂമിക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നോൺ ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊളി ഒരു കൊളിഷനും ഉണ്ടാകാതെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നർമ്മദ റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നൊരു നദിയുണ്ട് നർമ്മദ നദി നർമ്മദ നദിയുടെ ഒഴുക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നർമ്മദ റിഫ്റ്റ് വാലീസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ റോക്സ് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടറോസോയിക് റോക്സ് ആണ് കിംബർലൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് സദ്ഭാവന ശിഖർ ആണ് സദ്ഭാവന ശിഖർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലൂമർ പീക്ക് എന്നറിയപ്പെടും ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ വിന്ധ്യയിൽ ഓർക്കാനുള്ളത് ദെൻ സത്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് വിന്ധ്യയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നർമ്മദയ്ക്കും വിന്ധ്യ നർമ്മദയും വിന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ നർമ്മദ നദി വരും നർമ്മദ നദിക്ക് താഴെയായിട്ട് സോ വിന്ധ്യയ്ക്കും സത്പുരയ്ക്ക് ഇടയിലാണ് നർമ്മദ വരുന്നത് ആ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് സത്പുര വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന് സമാന്തരമായിട്ട് വിന്ധ്യയുടെ
സത്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം നീളമെന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററാണ് സത്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് സത്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ഈ സത്പുരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റാണ് ദുബ് ഗർഹ് ഡി എച്ച് യു പി ജി എ ആർ എച്ച് ദുബ് ഗർഹ് മൗണ്ട് ദുബ് ഗർഹ് ഈ ദുബ് ഗർഹിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൂബ് ഗർഹിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പീക്കിലാണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പച്ച്മർഹി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സത്പുരയിലെ അത്യാവശ്യം ഉയരം കൂടിയ ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്താണ് എന്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ദുബ് ഗർഹ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പച്ച്മർഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കൊടുമുടി അതിൽ വരുന്ന കൊടുമുടിയാണ് ദുബ് ഗർഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ദുബ് ഗർഹ് സോ ഇവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പച്ച്മർഹിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സത്പുരയിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സത്പുരയാണ് സത് സത്പുരയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ അത് ദുബ് ഗർഹ് ആണ് ദുബ് ഗർഹ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ദുബ് ഗർഹ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സത്പുരയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇത്രയും നമുക്ക് സത്പുരയോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് വിന്ത്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിനെ പാരലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിന്ത്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിനെ പാരലായിട്ട് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏഴ് പർവ്വത നിരകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സത്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് നർമ്മദ നദിക്കും താപ്തി നദിക്കും ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് ഓടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ സത്പുര റേഞ്ച് ഓടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ പച്ച്മർഹിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പച്ച്മർഹിയിലെ ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുമുടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദുബ് ഗർഹ് ആണ് ദുബ് ഗർഹ് ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് പച്ച്മർഹിയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സത്പുരയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഇത് ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദുബ് ഗർഹ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ നർമ്മദ നദി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമർഖണ്ഡക് എന്ന് പറയുന്ന പീഠഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ അമർഖണ്ഡകിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം അമർഖണ്ഡക് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ്ഡ് പീഠഭൂമി എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന റിവറി ഒഴുകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടാണ് എന്ത് ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് ദൻ ഇവിടെയാണ് താപ്തി ഒഴുകുന്നത് താപ്തി സോ ഈ താപ്തി നദിയും ഈ പറയുന്ന മഹാനദിയും അതുപോലെ തന്നെ നർമ്മദ ഇതൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മഹാനദി നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് മഹാനദി ഒഴുകുകയാണ് താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയൻ ഭാഗത്തോട്ടുള്ള പോക്കാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിവർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സോ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയാണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അമർഖണ്ഡക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിന്ധ്യയാണ് ഇത് സത്പുരയാണ് ഈ വിന്ധ്യയും സത്പുരയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹില്ലാണ് മൈക്കല ഹിൽസ് മൈക്കല ഹിൽസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്കല ഹിൽസ് ആ മൈക്കല ഹിൽസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മൈക്കല ഹിൽസിലെ ഈ പറയുന്ന മൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അമർഖണ്ഡക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സോ അമർഖണ്ഡക് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്കല ഹിൽസിലാണ് മൈക്കല ഹിൽസിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റാണ് അമർഖണ്ഡ അമർഖണ്ഡക് എന്നാണ് നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താപ്തി വരുന്നത് അതിന്റെ താഴെക്കൂടെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഹാദേവ ഹിൽസ് ആണ് സോ മൈക്കല ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൈക്കല ഹിൽസിനകത്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് സോ മധ്യപ
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോട്രോസോയിക് റോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം സത്പുര ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏഴ് പർവ്വത നിരകളെ ചേർത്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണിത് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു പച്ചമർഹിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയും സത്പുര അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഡെക്കാം പ്ലേറ്റോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സോ പെനിൻസുലാർ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപ്യ പീഠഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാപ്പ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മാപ്പ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു മാപ്പ് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ആ മാപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം ത്രിപുര മണിപ്പൂർ മേഖല ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പീഠഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പീഠഭൂമികൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പല പൊസിഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മെയിനായിട്ടും മേഘാലയ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആസാം മേഖലയിലോട്ടും ഒരു പ്ലേറ്റുവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റുവിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് മേഘാലയ പ്ലേറ്റു മറ്റൊന്ന് കെർബി ആംഗ്ലോങ് പ്ലേറ്റു ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന പീഠഭൂമികളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഇങ്ങ് ഈസ്റ്റേൺസ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗുണ്ടയിൽ കണ്ട് ബാഗേൽ കണ്ട് കിടക്കുന്ന ഇതൊക്കെ സെൻട്രൽ ഹൈലൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റു ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റു കാണുന്നത് ഇതാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റു എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി ഈ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മളൊരു പേരൊക്കെ വിളിക്കും ഗാരോ ഖാസി ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള റീസൺ പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയാസ് രൂപം രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സും എക്സോജനിക് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഫലം സോ ആ ഒരു ഹിമാലയ പർവ്വത രൂപീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിൻ്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ദിശയിലേക്കുള്ള ചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ചെലുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബലം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രാജ്മഹൽ കുന്നിനും അതുപോലെ തന്നെ മേഘാലയ പീഠഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി ആ ഒരു ഹിറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം രണ്ട് വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേന എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേനയെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈ പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറിപ്പോകും ഒടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ല മറ്റേ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബലത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിട
പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഡെപ്പോസിഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സോ അതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ എക്സ്റ്റൻസിനകത്തും പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിപ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജിയോ സിംഗ്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോയപ്പോഴും ഈ ഡിപ്രഷൻസിനകത്തോട്ടെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തപ്പെട്ടത് ക്രമേണ ഈ ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയത് സോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ എക്സ്റ്റൻഷനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മേഘാലയ പ്ലേറ്റും മറ്റൊന്ന് കെർബി ആംഗ്ലോങ് പ്ലേറ്റും ഈ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഫില്ലാവാൻ കാരണം ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറുമാണ് നമുക്കറിയാം ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലാവാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷനകത്താണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കുന്നത് സോ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മേഘാലയ പ്ലേറ്റ് ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മേഘാലയ പ്ലേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റു ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മേഘാലയ പ്ലേറ്റു ആണ് ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മേഘാലയ പ്ലേറ്റു ആണ് ഈ ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാരോ കാസി ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റുവിനകത്താണ് ഗാരോ കാസി ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഗാരോ കാസി ജയന്തിയൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് മേഘാലയ പ്ലേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റുവിനകത്താണ് ഗാരോ കാസി ജയന്തിയൊക്കെ വരുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ പറയുന്ന ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു മേഘാലയ പ്ലേറ്റുവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന മൂന്ന് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഗാരോയും ഈ പറയുന്ന കാസിയും ഈ പറയുന്ന ജയന്തിയ ഹിൽസ് സോ ഈ ഗാരോ ഹിൽസും കാസി ഹിൽസും ജയന്തിയ ഹിൽസും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാരോ കാസി ജയന്തിയ ഹിൽസിൻ്റെ ട്രൈബൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ കൾച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഗാരോ ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാസി ഹിൽസിലോ ജയന്തിയ ഹിൽസിലോ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ ഈ മൂന്ന് ഏരിയയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷെയിൽസും ഷിസ്റ്റും ഫോണ്ടാണ് ഷെയിൽസും ഷിസ്റ്റും എന്നുള്ള റോക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ശിലകളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാൻഡ് മാസ് കാസി ഹിൽസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൗസിൻഡ്രോൺ ചിറാപ്പൂഞ്ചി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മൗസിൻഡ്രോൺ ചിറാപ്പൂഞ്ചിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആണ് ഈ മൗസിൻഡ്രോൺ ചിറാപ്പൂഞ്ചി പണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചിറാപ്പൂഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മൗസിൻഡ്രോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശം പണ്ട് വെറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിറാപ്പൂഞ്ചി പറയുമായിരുന്നു ചിറാപ്പൂഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേരാണ് സൊഹ്റ എന്ന് പറയും സൊഹ്റ സൊഹ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിറാപ്പൂഞ്ചിയാണ് സോ ഈ മൗസിൻഡ്രോവും ചിറാപ്പൂഞ്ചിയും വരുന്ന കാസി ഹിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നല്ല രീതിയിൽ മഴയുണ്ടല്ലോ സോ നല്ല രീതിയിലുള്ള കൃഷി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷി രീതി നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഈ പറയുന്ന മൗസിൻഡ്രത്തിലും ചിറാപ്പൂഞ്ചിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ബെയർ റോക്കി സർഫസ് ആണ് സസ്യജാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പാറ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഈ പറയുന്ന മേഘാലയ പ്ലേറ്റുവിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റുവിനകത്ത് വരുന്ന
ഈ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് ഇതിനകത്ത് ശക്തി തീരും വരെയും ഈ മൂന്ന് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചേഴ്സിനകത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അത്രയും റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശക്തി എപ്പോഴാണോ കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ വിൻഡിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴാണോ ലോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് കൂടെ പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ അത്രയും നേരവും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ അതിന് പോകാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഒരു ട്രാപ്പ് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്രയും മഴ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മേഘാലയ പ്ലേറ്റ് പോലുള്ള പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മിനറൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കോള് മറ്റൊന്ന് അയണോർ മറ്റൊന്ന് സിലിമിനൈറ്റ് 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 മറ്റൊന്ന് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ മറ്റൊന്ന് യുറേനിയം യുറേനിയം സോ കോള് അയണോറ് സിലിമിനൈറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ യുറേനിയം ഇത്രയും സാധനം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മേഘാലയ പ്ലേറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും മേഘാലയ പ്ലേറ്റുകളെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അത് ഷില്ലോങ് ആണ് ഷില്ലോങ് ഷില്ലോങ് പിന്നെ ഇവിടെ ഓർക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റുവില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സിലിഗുരി കോറിഡോർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിർത്തികൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയെയും ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ മേഖലയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ സിലിഗുരി കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചിക്കൻ നെക്ക് കോറിഡോർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ചിക്കൻ നെക്ക് കോറിഡോർ അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന സിലിഗുരി കോറിഡോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിലിഗുരി കോറിഡോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിലിഗുരി കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഇരുപത് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിട്ടും അറുപത് കിലോമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സിലിഗുരി കോറിഡോർ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ വിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഏരിയക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ഇത്രയും ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആണ് വേറെ ഒരിടത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്രയും ചെറിയൊരു നാരോ ബോർഡറാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സോട്ടുള്ള ലിങ്കിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വടക്ക് സിക്കിമിനോട് ചേർന്ന് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിക്ക് ഇടയിലായിട്ടാണുള്ള ഒരു കൊച്ചു പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിലിഗുരി എന്ന് കോറിഡോർ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സിലിഗുരി കോറിഡോർ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സിലിഗുരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് നമുക്കറിയാം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സിലിഗുരിയൊക്കെ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് ചൈനീസ് ആർമിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മേഖലയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന സിലിഗുരി മേഖലയൊക്കെ കാരണം സിക്കിം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ ഇവർക്ക് കൺട്രോളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലെ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ അവർക്കങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകാം റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു പോകാം ഒരു തവണ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഫോഴ്സസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നില് നമ്മളൊരു ഹാഷിമാര എയർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേ ഒരു എയർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സിക്കിമിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റം തടയുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നമ്മളത് ഇറക്കിയത് പഴയ മിഗ് വിമാനങ്ങളും റാ ഇപ്പോഴത്തെ റാഫേൽ വിമാനത്താവളങ്ങളും വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന സിക്കിമിലെ ഹാഷിമാര റെയിൽവേ ഹാഷിമാര എയർ സ്റ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം പ്രത്യേകത ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഈ സിലുഗുരിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫോഴ്സിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ എയർ ടു എയർ ആണെങ്കിലും എയർ ടു വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഷിമാര എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇവർ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷിമാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർ സ്റ്റേഷൻ ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്
ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മിനറൽ ഡെപ്പോസിഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റിനകത്ത് മേഘാലയ പ്ലേറ്റിയും കെർബി ആംഗ്ലോങ് പ്ലേറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മധ്യ ഉന്നതതടം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മധ്യ ഉന്നതതടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മാൽവ പ്ലേറ്റുവിനെ കുറിച്ച് ബുണ്ടേൽ ഖണ്ഡിനെ കുറിച്ച് ബാഗേൽ ഖണ്ഡ് ചോട്ട നാഗ്പൂർ ഇത്രയും പഠിച്ചു ഡെക്കാം പ്ലേറ്റുവിനകത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര പ്ലേറ്റു മൈസൂർ പ്ലേറ്റു തെലങ്കാന പ്ലേറ്റു വയനാട് പ്ലേറ്റു പിന്നെ ദണ്ഡകർണയം പ്ലേറ്റു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റുവിനകത്ത് പോകുമ്പോഴോ അവിടെ നമുക്ക് മേഘാലയ പ്ലേറ്റും കെർബി ആംഗ്ലോങ് പ്ലേറ്റും ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഹോളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ദ ഈ കാണുന്നത് വിന്ധ്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഈ കാണുന്ന സത്പുരയാണ് വിന്ധ്യയ്ക്കും സത്പുരയ്ക്കും ഇടയിലൂടെ ഏത് നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് നർമ്മദ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇത് വിന്ധ്യ ഇത് സത്പുര ഇത് നർമ്മദ ഇതിന് താഴെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിന്നാണ് താപ്തി റിവർ ഒഴുകുന്നത് താപ്തി സ്ഥാപ് ഈ പറയുന്ന സത്പുരയ്ക്ക് താഴെ കൂടെ ഒഴുകി ഗുജറാത്തിലോട്ട് പോകും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് മധ്യ ഉന്നതതടം ഇവിടെ മാൽവ പീഠഭൂമിയുണ്ട് ഇവിടെ ബുണ്ടേൽഖണ്ഡ് പീഠഭൂമിയുണ്ട് ഇത് ബാഗേൽഖണ്ഡുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ കൈമൂർ ഹിൽസ് എന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൈമൂർ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൈമൂർ ഹിൽസ് ആണ് ബുണ്ടേൽഖണ്ഡിനെയും ബാഗേൽഖണ്ഡിനെയും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റു നല്ല രീതിയിൽ മിനറൽ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഉള്ള മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു ഡെക്കാം പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വീസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡും ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗവും നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാരോ രാജ്മഹൽ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് അപ്പുറത്താണ് ഗാരോ കാസി ജയന്തിയ ഹിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മേഘാലയ പ്ലേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഷില്ലോങ് പ്ലേറ്റു അതിന് മുകളിലായിട്ട് കെർബി ആംഗ്ലോങ് പ്ലേറ്റു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ പീഠഭൂമി എന്ന ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിവിഷൻസിലെ പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഉള്ള ഉത്തരമഹാസമതലം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തര പർവ്വത മേഖല അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ എസ് സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന മൊത്തം ഇന്ത്യ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ജിയോളജിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെയർ ഫിസിയോ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു മാപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് മൊത്തം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഏരിയയൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പീഠഭൂമി ഏകദേശം കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടും വരും എന്
ഭൂമിയെ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ മൂന്നായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രക്ചറൽ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ പരമായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മറ്റൊന്ന് ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് പെൻസുലാർ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മറ്റൊന്ന് ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ മൂന്നെണ്ണം കമ്പോസ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നെണ്ണവും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂരൂപീകരണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പെൻസിലാർ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതാ നിങ്ങൾ ഈ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് അതർ പെൻസിലാർ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കാണുന്ന ഈ ഡോട്ടഡ് മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മേഖല ദൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു ഹിമ പെൻസിലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ലാഷ് ലൈൻസ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേഖല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മേഖലകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജിയോമോർഫി പ്രോസസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനത്തെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം പെൻസിലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പെൻസിലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഉപദ്വീപീയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാനൈറ്റിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട റോക്സും നൈസ് പോലുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട റോക്സും മെയിൻ ആയിട്ടും ഗ്രാനൈറ്റും നൈസും ഈ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ മെറ്റമോർഫിക് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റിന് കാലാന്തരിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ നൈസ് എന്ന് പറയുന്ന റോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബസാൾട്ട് റോക്സിന് മെറ്റമോർഫിസം സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസാൾട്ടിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നൈസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ മെറ്റമോർഫിക് പ്രോസസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാന്തരിത സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നൈസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതിർത്തി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പെൻസുലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അതിർത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയുടെ സമീപമായിട്ടുള്ള ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു മേഖല തുടങ്ങുന്നത് സോ ഡൽഹിക്ക് സമീപമുള്ള ആരവല്ലി പർവ്വതത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്താണ് വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ക്ല കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മേഖല മുതലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഗംഗ യമുന നദികൾക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് രാജ്മഹൽ ഹിൽസ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പെൻസിലാർ ബ്ലോക്ക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഗംഗ ഡെൽറ്റ വരെ ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രാജസ്ഥാനിൽ തീരും വടക്ക് കിഴക്ക് നോക്കിയാലോ മേഘാലയ പീഠഭൂമിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒതുങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ബോർഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു രാജസ്ഥാൻ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കയറി വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു റിജിഡ് ബ്ലോക്കാണ് കൂടുതലും ഇത് റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് അധികം മാറ്റങ്ങളും അധികം ചലന വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇത് റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്
ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായ പല മാറ്റങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റും യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റും കൂട്ടിയിടിച്ചതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സത്പുര ബ്ലോക്കും റിഫ്റ്റ് വാലീസ് ഓഫ് നർമ്മദ താപ്തി മഹാനദി ഇതൊക്കെ വംശ താഴ്വരകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ റെസിഡുവൽ മൗണ്ടൻസ് അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയും കാരണം ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എപ്പോഴും അതിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശവും മഴയും ഒക്കെ വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അപക്ഷയം സംഭവിക്കും മനുഷ്യൻ വയസ്സാകുന്നത് പോലെ അതും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപക്ഷയം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും സോ ഇങ്ങനെ അപക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പല റോക്കുകളും പലതും എന്ത് ചെയ്യും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻസ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻസ് അതുപോലെ നല്ലമലെ ഹിൽസ് അതേപോലെ ജാവടി ഹിൽസ് ആരവല്ലി ഹിൽസ് ആണെങ്കിലും നല്ലമലെ ഹിൽസ് ആണെങ്കിലും ജാവടി ഹിൽസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വേളികൊണ്ട ഹിൽസ് ആണെങ്കിലും പാൽക്കോണ്ട ഹിൽസ് ആണെങ്കിലും വേളികൊണ്ട ഹിൽസ് ആണെങ്കിലും പാൽക്കോണ്ട ഹിൽസ് ആണെങ്കിലും മഹേന്ദ്രഗിരി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങളാണ് റെസിഡുവൽ മൗണ്ടൻസ് ആണ് സോ റെസിഡുവൽ മൗണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറയുന്ന ആരവല്ലിയും നല്ലമലയും ജാവടി ഹിൽസും വെളിക്കൊണ്ട ഹിൽസും പാൽക്കൊണ്ട ഹിൽസും മഹേന്ദ്രഗിരി ഹിൽസും അപ്പം അതെല്ലാം വരുന്നതും ഈ ഒരു പെൻസിലാർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലനിരകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെൻസിലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ മലനിരകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെൻസിലാർ ബ്ലോക്കിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും വരുന്നത് പൂർവ്വഘട്ടം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളായിട്ടുള്ള ഗോദാവരിയും മഹാനദിയും താപ്തിയും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഈ നദികളൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതെല്ലാം ഒഴുകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആരവലിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന നദികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴുകി വരുന്നത് സോ മലനിരകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏത് ഈ പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഈ നദികളെല്ലാം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് അധികവും ബംഗാൾ നൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ആണ് പോയി പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പോയി പതിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതെന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡെൽറ്റാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യയിൽ ഡെൽറ്റകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളായിട്ടുള്ള ഗോദാവരി കാവേരി കൃഷ്ണ മഹാനദി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഡെൽറ്റാസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നദീ താഴ്വരകൾക്ക് ആഴം കുറഞ്ഞവയും ചെറിയ ചരിവോട് കൂടിയ ഒരു പ്രദേശവുമൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെൻസില ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നദീ താഴ്വ നദികൾക്ക് നദീ താഴ്വരകൾക്ക് ആഴം കുറഞ്ഞവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചരിവും കൂടെ ഉണ്ട് നേരിയ ചരിവും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ മേഖലയാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങളുള്ള റെസിഡുവൽ മൗണ്ടൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യയിൽ ഡെൽറ്റകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളായിട്ടുള്ള ഗോദാവരി കാവേരി കൃഷ്ണ മഹാനദി ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ നദീ താഴ്വരകൾ പൊതുവെ ആഴം കുറഞ്ഞവയും ചെറിയ ചരിവോട് കൂടിയവയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഹിമാലയം ആൻഡ് അതർ ഡിവിഷൻസ് ഈ ഹിമാലയം ആൻഡ് അതർ പെൻസില മൗണ്ടൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹിമാലയം ആൻഡ് അതർ പെൻസില മൗണ്ടൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ എങ്ങായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസ് ആണ് പൊതുവെ എങ്ങായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസ് ആണ് ഏത് ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
അതായത് ഈ ഫ്രംശങ്ങൾ വലനങ്ങൾ ഫോൾഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർദ്ദതലം തർസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളിലാണ് സോ അതുപോലെ ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ് ഏറ്റവും അവസാന രൂപം കൊണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതൊരു യങ് മൗണ്ടൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോഴും കൂട്ടി മുടി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥാനമാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ് ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ് സോ യങ് ആണ് വീക്ക് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതാണ് ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ ആൻഡ് അതർ പെൻസില മൗണ്ടൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഹിമാലയാസ് പോലുള്ള റീജിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പല ഭൂരൂപങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫോൾഡുകളാണെങ്കിലും ഫോൾട്ടുകളാണെങ്കിലും ത്രസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിലാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോൾഡ്സും ഫോൾട്ടും ത്രസ്റ്റ് പ്ലെയിനും ഒക്കെ ഫോൾഡ് മീൻസ് ഫ്രംശം എന്ന് പറയും ഫ്രംശം ഫോൾഡ് ഫോൾഡുകൾ പോലുള്ള മൗണ്ടൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോൾഡുകൾ പോലുള്ള മൗണ്ടൻസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിച്ചു ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ കൂടെ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പേപ്പർ പൊങ്ങുകയും ഒരു പേപ്പർ താഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പേപ്പറുകൾ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു എക്സോജനിക് ഫോഴ്സും എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോൾട്ടാണ് ഫോൾട്ട് ഈ ഫോൾട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത വിള്ളലുകളാണ് വിള്ളലുകൾ ഈ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഫോൾട്ടൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വാട്ടർ പോകും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജലം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൂടാം സോ അതാണ് ഈ ഫോൾട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫോൾട്ടുകളും ഉണ്ടാവും ഫോൾട്ടുകളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ത്രസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ത്രസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലേറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈറ്റാവും അതാണ് ത്രസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ത്രസ്റ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രംശവും അതുപോലെ തന്നെ വലനവും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർദ്ദ തലങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയ പോലുള്ള ഹിമാലയ ആൻഡ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് പെനിൻസുല മൗണ്ടൻസിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയ ഭാഗത്ത് വരുന്ന റിവേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന റിവേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഇതെല്ലാം യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിവർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ റിവറിൻ്റെ ഒഴുകി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറും സോ ഈ ഒരു യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നദി മാക്സിമം ഒഴുകി തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് മാക്സിമം ഡീപ്പിലൂടെ ഒഴുകാൻ സാധിക്കും അതെന്നിട്ട് അതൊരു മധ്യഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് ഒഴുകത്തില്ല ഇതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കുറയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ വേഗത കുറയും വേഗത കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഇറോഷണൽ എഫക്റ്റും കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷണൽ എഫക്റ്റ് കൂടാനാണ് സാധ്യത ഇറോഷണൽ എഫക്റ്റ് കൂടി പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റിന് അത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും സോ
ഈ നദികളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പേരാണ് യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഗോർജസ് ഗോർജസ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് റപ്പൈഡ്സ് ആർ എ പി എ ഐ ഡി എസ് റപ്പൈഡ്സ് ഈ റാപ്പൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റാപ്പൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയും റാപ്പൈഡ്സ് മീൻസ് ചെറിയ വള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെയാണ് സോ ഈ ഒരു ഹിമാലയ ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഗോർജസ് വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് റാപ്പൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർഫോൾസ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് അതർ പെൻസില മോണൽസിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇൻഡ ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമതലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സിന്ധു നദി ഗംഗാ നദി ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഈ മൂന്ന് നദികളെയാണ് നമ്മൾ ഹിമാലയൻ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് നദികളുടെ ഡെപ്പോസിഷണൽ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് നദികളുടെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുമ്പ് ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയല്ല ഇന്ത്യ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫലകം ചെന്ന് ഈ പറയുന്ന യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ഹിമാലയ ഹിമാചൽ ഹിമാചൽ ശിവാലിക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ശിവാലിക്കിന് താഴെ വരുന്ന ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പെൻസിലാർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു വലിയ കുഴിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വിള്ളലായിരുന്നു ഈ വിള്ളലിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജിയോ സിംഗ്ലിനിയൽ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ജിയോ സിംഗ്ലിനിയൽ ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജിയോ സിംഗ്ലിനിയൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ജിയോ സിംഗ്ലിനിയൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഇൻ ഇൻഡസ് നദിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദിയുടെയും ഗംഗാ റിവറിൻ്റെയും ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിൻ്റെയും ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് നദികളുടെയും ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വന്ന് ഫില്ലായി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു സമതലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തിനാല് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കും അറുപത്തിനാല് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് വേഗം സംഭവിച്ച കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹിമാലയ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഹിമാദ്രി ഉണ്ടാകുക ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ ശിവാലിക് ആ ശിവാലിക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ഒരു വിള്ളലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻ സിന്ധുവും ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ വരെ ഏകദേശം ഈ നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം തിക്നസ് ഉള്ള മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന സമതലം എന്ന് പറയുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സോ സമതലം എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ഇത്രത്തോളം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രി ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന സമതലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആ സമതലത്തിനകത്ത് ഇത്രത്തോളം ഹൈ തിക്നസ്സിലാണ് ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ വരെയാണ് ഏകദേശം കനോ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളും അലോവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൂടെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹിമാലയാസ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പെൻസിലർ പ്ലെയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പെൻസിലർ പ്ലേറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ സെറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന